Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina con Dina. Es un vídeo de compras, he estado en Mercadona y me he gastado 106 euros con 98, casi nada. Bueno, también es verdad que he comprado un montón de cosas, pero... Se ruina. <risa> bueno, mirad. Perdonadme que tengo un pelín tomada la voz, estoy un poquito agatarrándome. A Isa le encantan los pimientos del padrón, ¿vale? Así que están en bajada de precio... Y he comprado, no sé si he comprado tres o más, pero de momento creo que han sido tres. Tres bolsitas de pimientos del padrón, que en vez de costar eh, lo, un euro y pico, que me parece que era lo que costaban, al estar en bajada de precio me han costado 85 céntimos cada bolsa. Tienen... ¿Cuánto gramo va esto? Vamos a ver si os lo puedo decir. 250 gramos por bolsa. Son los pimientos del padrón, de unos pican y otros no. Y saben que, como os digo, os le encantan. Un filetito de ternera y un montón de pimientitos fritos y para él es feliz. Vale, he comprado brotes tiernos para hacerme una ensalada de burrata. Esas soy yo más especialita y me gustan más a mí porque suelo hacerlas... Ahora si puedo, os pongo una foto por ahí de la última que hice. En Instagram la subí, pero bueno... Aquí en YouTube no la había puesto. Alguna vez os he dado la idea de cómo las hacía. Cuando he comprado burrata os he dicho qué podíais hacer con ella. Pero bueno, ahora os pongo una foto y lo vais a ver más visual. Eh, esta ensalada, estos brotes, 100 gramos de brotes tiernos. Eh, también esta tierna lavada, que son 150 gramos, también la he cogido. Estas galletitas de cóctel que le encantan a Paula, que son las que vienen mezcladas, las redondas con las saladitas, con las, los bresel y todas estas cosas. Vienen un formato así de 300 gramos y como os digo a ella le encantan. Pan de molde que no me quedaba, 16 rebanadas sin corteza de la marca del hacendado. <risa> El pan de trigo integral tostado, que estas me gustan a mí las artitas estas. Hay veces que me de pan, me, me cojo una de estas. Las he cogido de otras marcas, pero mmm, a ver qué tal está la de, la de Mercadona. 300 gramos. He cogido una barra de pan para hoy, que es una chapata de 400 gramos. Es bastante grande. Está para comer hoy en la, para hacer hoy en la comida. Y he cogido estas barritas de bocadillo que cuestan a 20 céntimos cada unidad, he cogido 5 porque lo que hago con Izan ahora que está en el instituto <coughs> está mucho más rato, la jornada es más larga entonces eh, los abro ahora todos por la mitad los relleno con lo que le quiera poner ese día pues jamón serrano y queso, chorizo y lo que sea ¿no? de lo que le quiera hacer el bocata los envuelvo y los meto en el congelador entonces él por la mañana solo tiene que ir al congelador y sacar uno de los bocadillos que cuando llega la hora del recreo está ya descongelado y está eh, reciente es muy cómodo porque siempre lo tiene no tiene que andar pendiente de comprar el pan por la mañana que no hay prácticamente nada abierto y, y lo lleva blandito vale, más cosas he cogido un paquete de nueces de 500 gramos, medio kilo de nueces de la marca Alesta, que yo creo que es la del Mercadona en cuestión de fruto seco, pero no estoy 100% segura. Eh, incluye un abre nueces, el tipo, el, el, el tipo los que vienen en la granja San Francisco, eso pone aquí. La verdad es que yo no lo veo, o sea, si está incluido, así ah, mirad. Aquí viene un sobrecito y en el sobrecito incluirá el típico, el típico abre nueces en forma de corazón o lo que sea. De todas formas me he comprado en Albacete, que he estado en la feria, un cajanueces que es una pasada. A ver, ahora os lo enseño. Mirad, es una for en forma de seta, monísimo, en madera, me parece que es madera de haya. Y simplemente tienes que dar vueltas, metes aquí la nuez, giras un par de veces y, y rompe sola. No se destroza, ni salta, ni nada. Está muy gracioso, es un poco decorativo y bueno, como idea cascanueces pero bueno eso eso es no, no forma parte de la compra simplemente lo compré me costó 5 euros en la feria de albacete por cierto saludos a todos los de albacete juanma eh, los que hemos ido juanma maría jaime eh, 
mira, Macedonia, yogures de Macedonia, de Tutti Frutti. He cogido estos cuatro. Yogures de coco, que a Paula le gusta muchísimo el coco. Burrata, como os he dicho, esto para hacer la ensalada, lo que se hace es que se escurre, se coge, se abre un poco y la esparces un pelín por la ensalada, o sea, tampoco no tiene mucho misterio. He cogido esto, que la verdad es que no me parece que sea el mejor pescado del mundo, pero bueno, son filetes de pescado sin espinas y para rebozar me parece cómodo. Llegado un momento que no tienes pescado fresco, sacas uno, rebozado, eso están bien. Eh, son 900 gramos y lo he visto relativamente bien de precio. He cogido también unas guiozas de pollo. A mí me encantan eh, las sartén así doraditas. Me, me apasionan, vamos, me parecen divinas. Y no sé cuántas vienen. 10 unidades. 10 unidades si no me parecía excesivamente, excesivamente cara. Palitos de surimi para hacer la receta de los snacks de surimi en la freidora de aire que está en el canal por si alguien la quiere visualizar. Eh, está ahí, están riquísimos, a mí me gustan mucho. Más cosas y también para hacer el pincho de Donosti, la voy a usar, o sea, lo voy a usar para, ver, para varias cosas. Y ahora he ido cogiendo cosas en bajada de precio. Sabéis que a mí me gusta mucho aprovechar los descuentos eh, por, por fecha de próxima caducar. Entonces, en bajada de precio he comprado estos, estos muslos de pollo deshuesados, que voy a hacer tiras y tal para hacer unas fajitas o lo que sea, que me han costado 2,25 euros. 2,25 y costaban antes 2,63. Lo he pagado a 4,70 el kilo. También en bajada de precio he comprado secreto de cerdo, no es ibérico, es simplemente secreto. Eh, a 5,10 el kilo lo he comprado. He pagado 3,64 euros por él. Estaba a 4,25. Más. De estas he cogido varias. Eh, mollejas de pollo para hacer las guisadas. Y me han costado 1,67 euros. A 4,20 el kilo. A ver. Hay otro paquete, luego aparecerá. Carrillada de cerdo. He cogido estas de aquí, carrillada de cerdo, 4,13, me ha salido a 9,30 euros el kilo. Vienen 4. Como os digo, de estas he cogido más. Eh, esta me ha salido 4 euros, igual, a 9,30. Y esta a 4 euros. Todo va por peso, como os digo, y a 9,30 euros el kilo. Si lo hubiera comprado en su fecha... Normal, pero mirad el aspecto, o sea, está fresquísimo. Eh, si lo hubiera comprado antes de poner la bajada de precio, lo hubiera pagado a 10,95, ¿vale? La otra bandejita que os he comentado de mollejas, que me ha costado 1,71, también a 4,20. Hubiera sido 5,20 el kilo. Eh, pechuga de pollo, filetes en corte fino para hacer así empanaditos que a los niños les encantan 4,91 euros a 7,50 el kilo es verdad que está caro pero es que está caro en general o sea, está caro hasta, hasta embajada y bueno, me he cogido que sabéis que me encanta el conejo en la freidora de air fry de aire eh, me lo he cogido a 4,10 el paquetito este que ha pesado 570 gramos y me lo han cobrado a 7 euros con 20 a ver una morcilla he cogido de arroz para hacer en revuelto 1,80 está a 4 euros con 80 el kilo estos filetes de especiales para la plancha no sé qué tal saldrán de jugosos porque no los he probado nunca, pero vale, eh, también en bajada, 5,10, me han costado a 11 euros el kilo. Vamos a ver, huevos de la clase L, el peso L, eh, una docena, más cositas. Bueno, a ver, he comprado un melón, bueno, un melón, medio melón, que me ha parecido que tiene una pinta bastante buena, me ha costado a 1,19 el kilo, ha pesado 2 kilos 420, con lo cual he pagado 2,88. Un pack de 6 latitas de Coca-Cola cero. Este de aquí. 
la botellita de té verde que sabéis que me ha gustado mucho está muy rica de un litro y medio tomate frito que no me quedaba ya el pack de tres atún claro al natural para hacer las empanadillas para hacer las ensaladas en infinidad de cosas el atún este lo uso muchísimo pero vamos como casi todo el mundo que yo no la verdad <risa> me he cogido una mascarilla vale para ya los efectos del sol eh, bueno pues para cuidarme un poquito la piel que además tengo, me están saliendo granitos por aquí bueno mascarilla facial con sandía y agua glacial así que he cogido esta que es de esas que viene lo que es el, una telita con los agujeros de los ojos y la nariz y boca y bueno pues solo ponerla y esperar y ya he cogido este de pollo noodles de sabor a pollo solamente hay que añadirle agua y unas especies que vienen ahí y ya está listo eso para Izan que a alguna vez le, le gustan tomate kumato 2,23 euros con 23, eh, están a 2,19 kilos y pesa 1 kilo con 16 gramos esto que me parece comodísimo, odio picar ajo y perejil, lo odio, me parece tedioso, no sé, es de esas cosas como empanar que no me gusta. Eh, y esto me parece comodísimo, te viene ahí picadito todo en fresco, ahora yo le echo aceite de oliva virgen hasta cubrirlo y siempre lo tengo ahí en la nevera para cuando hago por ejemplo el conejo que lo unto con ajo y perejil, pues eso, para tenerlo preparado. Kiwi Cespri, de este de Gold, eh, estaba a 5,99 el kilo y he pagado 3 euros con 6 céntimos por 4 kiwis, que ya está bien. Pero bueno, sí que es verdad que cuando uno compra especialidades, pues al final las tienes que pagar. Un Fuet es el de marca Mercadona, del Hacendado, pero que lo envasa, como siempre os digo, Casa Tarradellas. Aquí lo pone. A ver, controle yo. Galletas tipo Oreo, pero de la marca del Mercadona, 10 paquetes con 4 galletas, estas pues para también ponérselas para el cole a, a Izan, porque Paula esas cosas la verdad es que no las come, Petit de bolsillo, esto sí que lo toma Paula y se lo meto para el cole, vienen 4, son de fresa y son así pues de los blanditos, eh, jamoncito picado mini, que ya sabéis que lo uso muchísimo, un botecito de miel, en este caso eh, son 500 gramos, ajo y perejil, el pan rallado que viene con ajo y perejil, que este es el que me gusta utilizar a mí para los filetes de pollo. Los dejo marinar un poquito en zumo de limón y después eh, los echo sal, pimienta y los empano con, con el de ajo y perejil y huevo. Está Tremendo, si me hacéis caso ya veréis qué jugosos queda y qué bien. Estos yogures que a mí me encantan, no porque sean probióticos, me encanta el, la mezcla esta que tiene, en la que los trocitos de fresa, frambuesa y frutos rojos están liofilizados, están secos y son ácidos, crujen, bueno pues las diferentes texturas que a mí me encanta. Luego un pepino holandés, de estos que vienen... Eh, dicen que repiten menos, ¿vale? Que hacen menos daño al estómago, no lo sé. Yo por eso lo cojo. Eh, me ha costado 1,3 euro con tres céntimos y están a, a 2,19 euros con 19 el kilo. Las berenjenas he cogido dos. Me parecía que tenían un aspecto brillante, terso, son grandes. No sé si las rellenaré o las haré a la plancha o las haré rebozadas, o las haré enharinadas, pero mmm, tenía una pinta que la las tenía que comprar. Luego, salchicha Frankfurt, un pack de cuatro para las cenas de los niños, que a veces me vienen muy bien. Un mango para Paula, que la, la vuelve loca, los mangos. Así que seguramente mañana, en el desayuno, Paula, mango. Eh, hoy les he puesto sándwich de tortilla francesa, los dos. Se la he hecho. Otro de pimientos de padrón. Ya decía yo, me, digo, me suena que he cogido alguno más. Así que nada, cuatro de pimientos del padrón. 
Y os digo que serán pocos para Izan, o sea, es que le encantan. Y he cogido un pack de 6 de leche. 6 de leche entera. Y bueno, esto sería, sería todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, dedito para arriba. Eh, bueno, pues nada, comentar, eh, ya sabéis que os leo. Eh, os voy contestando según puedo, porque últimamente no me da la vida. Estoy editando los vídeos del Camino de Santiago. Eh, estoy con muchos proyectos y muchas cosas y siempre ando fuera de aquí para allá y no me, da, no me da la vida. De hecho, ahora estoy grabando y en un cuarto de hora tengo que estar recogiendo a Paula. Así que nada, un beso muy fuerte, muchas gracias por todo porque sois todos increíbles eh, me comentáis siempre con muchísimo cariño eh, los de siempre como la gente nueva que se va incorporando al canal, tanto eh, gente nueva que llegáis de los que he conocido eh, personalmente como gente que llega del canal de Olga que sois maravillosos todos así que nada, muchas muchas gracias y adiós